ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఒక మిడిల్ జనరేషన్ చెందిన వ్యక్తిలా కనిపించబోతుంది అవునండి అవును అంటే ఇప్పుడు హీరో ఉంటాడు కదండి విశ్వంత్ ఫాదర్ నేను నాకు ఫాదర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు తాత మనవాళ్ళ మధ్యన ఎరుకుపోయినా ఫాదర్ లాగా ఉన్నారా లేదు అంటే వీళ్ళిద్దరు డిక్టేటర్ చేసే ఫాదర్ లాగా ఉన్నారు ఉండదండి అలా ఉండదు డిక్టేట్ చేయడం ఉండదు ఇరుకుపోయినట్టు ఉండదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో వచ్చేంత వరకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటాయండి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేలాగా స్క్రిప్ట్ చేసుకున్నాడు ఆయన మీకు ఇప్పుడు ఈవెన్ చిన్న అంటే ధనరాజ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఒక్కసారి జలక్క అనిపించేలాగా ఒక్కసారి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేలా ఉంటారు కమెడియన్ ఆయన కదా అన్ని సినిమాల్లో కమెడియన్ కదా ఈ సినిమాలో ఏడిపించేస్తారా ఏంటి ధనరాజు ఖచ్చితంగా ఒక సీన్లో కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగేలాగా ఉంటుందండి ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఆయన గ్రేట్ అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారు సినిమా అంతా నవ్విస్తూ ఉంటాడు నవ్విస్తూ ఉంటాడు కనిపించారంటే నవ్వించడం ఒక సీన్ లో ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఏడిపించేస్తారు ఇలాంటి ఒక సినిమాకి ఏంటంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గానీ ఆర్ఆర్ గానీ అంత సేమ్ టైమ్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ గానీ చాలా బలంగా ఉండాలి అవునండి సో ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ లభించింది బ్రహ్మాండం అండి అసలు నిజంగా ఇప్పుడు సురేష్ బొబ్బిలి ఆల్రెడీ అతను ప్రూవుడు అప్పుడు నిధి నది ఒకే కథ కూడా తనకి ఆర్ఆర్ కి చాలా పేరు వచ్చింది అవును చాలా పేరు వచ్చింది పాటలకి ఇందులో పాటలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆర్ఆర్ కూడా సూపర్ గా చేశారు ఎస్పెషల్లీ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ అంటే హృదయాన్ని కదిలించే సీన్లు ఉంటాయి కొన్ని అవి చాలా బాగా చేశాడు అండి ఆయన ఇంకా లిరిక్స్ బాగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఆయన అంటే ఒక స్టైల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ రాయాలి అంటే అంటే ఒక విషయం ఉన్న కంటెంట్ ఉన్న సాంగ్స్ రాయాలంటే ఆయన మంచి ఆల్రెడీ చాలా పేరు వచ్చింది ఏది ఆ నలుగురు వాటిలు అలాంటి సినిమాల్లో అలాగ ఇందులో నాకు రెండు మూడు పాటలు బాగా నచ్చినాయి అండి అందులో ఒక క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఎక్స్ట్రాడినరీ మీకు అంటే చాలా లిరికల్ వాల్యూ ఉందండి ఈ పాటల్లో ఈ సినిమాలో ఒక పోస్టర్ చూసాను లైక్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉంటారు ఆయన మూడు పిండాలు పెట్టేసి ఉంటారు కాకుంటది ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి పోస్టర్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు బికాస్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే లైక్ ఫీల్ గుడ్ ఉంటది ప్రతి చోట్లోనే కానీ మోషన్ పోస్టర్ దగ్గర నుంచి కూడా ఆ పోస్టర్ ఎస్పెషల్లీ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది అంటే దాని వెనకాల ఉన్న ఏంటి సినిమా చూడాలండి ఆ సినిమా చూసినప్పుడే మీకు అది ఆ ఇంట్రెస్ట్ సినిమాలో ఆ ట్విస్ట్ లు ఉంటాయి అసలు ఏమిటి అది ఎందుకు అనేది ఖచ్చితంగా మీకు ఇప్పుడు కుటుంబ అంటే ఫ్యామిలీ డ్రామాలు చాలామంది తీస్తారు తీసారండి బట్ ఇందులో డైరెక్టర్ తీసుకున్న ఒక కొత్త పాయింట్ ఇదైతే నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఎవరు చేయల ఎవరు చేయలేదండి ఇంత ఘనంగా చెప్తున్నారు అంటే అది డెఫినెట్ గా ఎంత మంచి పాయింట్ అయి ఉండాలి నేను సినిమా చూశాను కదా ఒక కొత్త పాయింట్ ని టచ్ చేశాడండి ఆయన అంటే కుటుంబ విలువలు చెప్తూనే ఇంతవరకు చేయని ఒక కొత్త యాంగిల్లో తను డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాడు కథని సో అంటే మీకు యాక్టర్ గా కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు ఐ మీన్ మీకు ఎప్పుడైనా ఏ సందర్భంలో అన్నా అనిపించిందా అదేంటి ఈ డైరెక్టర్ ఇలా చేస్తున్నాడు ఇలా కాదు కదా చేయాల్సింది ఇలా కదా చేయాల్సింది అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది అసలు సమస్య లేదండి ఎందుకంటే అండి ఫస్ట్ అసలు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ అయినా ఇంకొక టెక్నీషియన్ అయినా ఎవరైనా ఒక సినిమాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమా తీసే డైరెక్టర్ కంటే ఎక్కువ తెలిసే అవకాశం లేదండి అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ అండి మీ దగ్గరికి నేను యాక్ట్ చేయడానికి వచ్చాను నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ సినిమా వరకు మీకు తెలిసినంత నాకు తెలియనే తెలియదు అసలు నేను చిన్నపిల్లవాడు కింద లెక్క కాబట్టి మీరు చెప్పింది చేసి నేను వచ్చేయాలి అంటే ఎవ్రీ డైరెక్టర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అనుకున్న కథకి మీరే రాజండి మీ బిడ్డ అది మీ బ్రెయిన్ చైల్డ్ కదా మీ బిడ్డ గురించి మీకంటే బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలిసే అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు నేను పది మంది పిల్లల్ని పెంచు ఉండ చదివేరే విషయం బట్ మీ మీ అబ్బాయి లక్షణాలు గుణగణాలు మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు ఏంటి మరి వాళ్ళ బ్రెయిన్ చైల్డ్ కదండి వాళ్ళు ఎన్నో రోజులు కష్టపడి ఉంటారండి అంటే నేను కూడా ఒక డైరెక్టర్ కాబట్టి నాకు నాకు తెలుసు ఆ పెయిన్ నాకు తెలుసు ఒక డైరెక్టర్ అంటే ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి ఎన్నో టెన్షన్స్ ఉంటాయి అన్నిటినీ కలుపుకుంటూ రావాలి అన్ని చేసుకుంటూ రావాలి అంత ఒక డైరెక్టర్ అంత శ్రమ పడితే ఒక మంచి సినిమా ఆడియన్స్ వస్తాడు 
ఇంకొక క్వశ్చన్ లైక్ మీకు డైరెక్టర్ గా అంటే బిహైండ్ ద కెమెరా కిక్ వస్తుందా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా కిక్ వస్తుందా అంటే ఒకటండి కిక్ అనేది ఒక తృప్తి అనేది ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు తృప్తి వస్తుందండి ఒక మామూలు క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు పెద్దగా రాదు ఒక మంచి సినిమాలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు తృప్తి వస్తుందండి ఒక మామూలు సినిమాలో చేసినప్పుడు తృప్తి రాదు ఇప్పుడు ఇలా తోలు బొమ్మ లాంటి సినిమాల్లో చేసినప్పుడు తృప్తి వస్తుంది యాక్టర్గా కూడా బట్ ఓవరాల్గా యాక్టర్గా ఎక్కువ తృప్త డైరెక్టర్గా ఎక్కువ తృప్తి అంటే ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్గానే ఎక్కువ తృప్తి ఉంటుంది అవును యాక్టర్గా ఇంకా ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ లైక్ డ్రీమ్ రోల్ అని లాంటిది ఏమన్నా ఉందా లేదు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ చేసుకునేది అసలు యాక్చువల్గా నేను యాక్టర్ అవ్వాలని అనుకోలేదు కదా అనుకోకుండా యాక్టర్ అయ్యాను మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు డైరెక్టర్స్ బట్ అంటే అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేయాలని ఉందండి నాకు ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేయగలను అనే నమ్మకం ఉంది బట్ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే అంటే ఒకే స్టైల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి అన్ని సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని అలాగా వస్తున్నాయి బట్ అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేయాలనేది ఉంది విలని చేయొచ్చు లేదంటే ఇంకోటి చేయొచ్చు అన్ని అన్ని చేయాలని ఎవరికైనా అంతే ఉంటుంది కదండి ఈవెన్ డైరెక్టర్కైనా అంతే ఉంటుందండి అన్ని రకాల సినిమా చేయాలని ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ముద్ర పడిపోతుంది ఒక ఒక స్టైల్ సినిమా చేసే అది సక్సెస్ అయితే నేను అన్ని రకాల సినిమాలు చేద్దాం అనుకున్నాను డైరెక్టర్గా బట్ నేను ఆడుతూ పాడుతూ అనే సినిమా కామెడీ సినిమా కాబట్టి ఫస్ట్ అది సక్సెస్ అయింది కాబట్టి తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరూ అలాంటి సినిమా చేయమని అడుగుతారండి అది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాగే యాక్టర్కైనా అంతే ఒకటి సక్సెస్ అయితే దాన్ని అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి క్యారెక్టర్స్కే ఫిట్ అవుతాడు ఇతను అనేది ఒక జడ్జ్మెంట్ తోటి చేస్ట్ అడుగుతుంటారు అట్లా సో మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మెగాఫోన్ పట్టుకునే ఆలోచన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలని అయితే నాకు ఖచ్చితంగా ఉందండి చేస్తానండి ఖచ్చితంగా చేస్తాను అంటే ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ ఉన్నాయండి ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఓకే ఎనీవేస్ మీ తోలు బొమ్మలాట సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మీకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కాదు ఇంకా వేరే వేరే డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ రోల్స్ ఇది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అంటే మీకు ఒకటండి సీరియస్ అంటే ఇప్పుడు భావోద్వేగాలు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే మీకు చాలా బాగుంటాయి కదండి మీకు మీ ఏం లేదండి ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ఆ సీన్స్ చేసేటప్పుడు ఓ ఇలాగ మనకు కూడా జరిగింది కదా మన బంధువుల్లో జరిగింది కదా అని మాకే అనిపించింది ఆర్టిస్టులు అందరికీ రేపు చూసే ఆడియన్కి ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే మన లైఫ్లో ఇలాంటివి జరిగినాయి నిజంగానే అప్పుడు ఏదో మనం ఏదో ఒక సహాయం అడిగినప్పుడు మన బంధువులు ఇలాగే అన్నారు కదా ఇలాగే చేశారు కదా మనం డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాగే చేశారు కదా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా బట్ ఇది చాలా మంచి టీం అండి ఇలాంటి మంచి అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు దుర్గాప్రసాద్ గారు ఎక్కడ సినిమాని ఇబ్బంది అనేది కానీ ఒక టెన్షన్ అనేది కానీ లేకుండా చాలా చక్కగా కూల్గా చాలా చక్కగా చేశారండి సినిమాని మంచి అభిరుచితో చేశారు సినిమాని కనిపిస్తుంది అది అదేంటంటే ఇలాంటి సినిమాలు బాగున్నాయి అనుకోండి ఇంకా పది మంచి సినిమాలు తీస్తారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ ఇంకో పది మంచి సినిమాలు తీస్తాడు అందుకోసం మంచి సినిమాని ప్రమోట్ చేయాలి అనేది మీడియా కోరేది అది డెఫినెట్ గా అండి డైలీ హండ్ ఎప్పుడు ఇలాంటి మూవీస్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ముందే ఉంటది అదే విధంగా ఈ సినిమా గురించి మీరు ఏమైనా ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నారు చక్కగా అండి ఫ్యామిలీతో ఫ్యామిలీతో అంటారు కదండి ఊరికే మాటలు ఫ్యామిలీ అంతా చూసే సినిమాలు రావట్లేదు అంటున్నారు కదా ఇది ఖచ్చితంగా అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ ల వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వెళ్ళి చూసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి నవ్వుకొని భావోద్వేగాలకు గురి చక్కగా చూసి ఒక మంచి సినిమా చూసామని తృప్తి ఫీల్ అయ్యే సినిమా తోలు బొమ్మలాట అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు డైలీ హండ్ అండ్ ఈ సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని డైలీ హండ్ కోరుకుంటుంది థ్యాం